Oh, subscribe lang kayo rito and press the bell button uh, for notification. So yun guys, kasama po natin si Ma'am Sharifa Akil Mangudadato. Siya po ay kakandidato sa Sultan Kudarat bilang susunod na gobernadora. So, hello po. Good afternoon. Good afternoon. <laughs> yun. So, welcome po sa Maynila. Yes. Yun po. So, Actually, kagagaling lang namin ng ano eh, kanina lang ng Mindanao. Ayun, eh, kagagaling nyo lang. As in, as in. As in. As in. So, uh, yung, yung po, kayo po and your husband has been uh, vocal about your support to uh, Isko Moreno. So, bakit po? Bakit po si Isko Moreno ang uh, gusto nyo na susunod na leader ng ating bansa? Uh, I don't know ano yung sa husband ko na ano, but for me ako, talaga yung heart ko talaga kay Isko. So, just because nakafollow din ako dun sa lahat ng alam mo yung platforms niya kung gusto ko yung mga goals niya na para paano mapabuti yung paano niya pinabuti or pina, alam mo yung na-develop niya yung Manila na alam ko na mas mag-develop niya rito pag siya ang maging president ng Pilipinas oh. So, dun po sa lugar po nila sa, sa Mindanao ano po ba ang mga kailangan po doon? Ano po yung mga matitinding pangailangan na na pwede niyo pong i-apply yung mga ginagawa po dito sa Maynila? Oo, kasi dito kasi sa Manila masyadong latest na dito, no? Compare sa Mindanao. But then, uh, uh, I mean, frankly speaking, I'm new to politics, but we can work on that kung ano pa yung mga posibleng uh, ma-develop doon sa Mindanao na nandito sa Manila na wala sa amin. <laughs> ano, ano, um, Kamusta po ang sentimento ng tao po doon tungkol kay Isko Moreno? Kasi iniisip ng mga iba, sa Mindanao, di naman kilala si Isko o wala namang may alam dyan kay Isko. So ano oh. po ang sentimento sa kanya, lalo po doon sa lugar po nila? Before, actually, ganun yung, yung impression sa kanya. Ano. But now, um, masyadong matunog na din yung pangalan niya. And parang more on specially sa youth natin, sa mga kabataan, parang... Yun, parang nag-change yung mind nila eh. Kasi time to time naman nag-change yung mind natin. Yung pag, mas, mas lalo na pag nakikilatis natin kung ano yung talaga yung platforma at kung kasi nang, nagsusunod na magiging leader natin. So, parang now, uh, I'm pretty sure na more on sa kabataan talaga na sa kay uh, Mayor Isko na po. So ma'am, uh -huh. uh, Gobernadora, any final words po? Lalo na po sa mga kababayan po nila doon po sa Mindanao. Uh, sa mga kababahin ko sa Mindanao, eto na ako. Um, sinalikuran ko na yung pageant tree. So, I'm open now. Uh, as what I've said, katulad ng dati na passion ko talaga is to help people. So, this time, I will work hard and show my very best to become uh, a good leader. Uh, so, whatever happens, I will always continue my advocacy and helping communities and my people, especially in my province. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you for having me. <laughs> ngayon sa Maymehan Garden at kasama po namin natin, uh, dalawa po na kasama sa Isko Northern Alliance. So, so pwede po kayong pakilala naman? Uh, magandang hapon. Ako po si Attorney Hang Espero. Galing po ako sa Cagayan. So, sa pinakamadulong provinsya sa amin. Kasama po natin, Sir Bong? Ah, ako naman si Bong Sikyan sa Cagayan, Region 2 naman. Region 2. Cagayan Valley. Cagayan Valley. Sa Isabela po? Kasama, Isabela. Kasama kaya bale batane sa buong region to po so kayo po ang uh, magiging in charge ko sa Isko Northern Alliance para po uh, tulungan na ipanalo si Mayor Isko doon po sa region 2 so kamusta naman po ba ang feedback kay Isko Moreno doon po sa kanilang region uh, so far naman ang magandang feedback sa Pagayan nga, madami yung gustong otomakbo uh, sa mga councilors, vice mayors at iba-ibang posisyon sa probinsya. Pag ganun din sa Isabela at Biscaya, medyo uh, dumadami at dumadami ang mga supporters ni Mayor Isko na tumatakbo. Na gusto na sumama po sa kanya, oh, sa coalition oh, na binubuo oh, po niya. Demokratiko. Sa inyo ma'am, sa ano po ang naging observasyon niyo naman? Ano po ang tingin ng mga mga ordinaryong Pilipino sa Region 2 kay Isko Moreno? Well, sa totoo lang, kahit sa mga sectoral base, dumadami tayo, especially sa mga youth. 
in fact, sa aming bayan, ang mga nagpupursiti talaga yung mga kabataan, yung mga professional. Marami din ang gusto tumulong sa kanya. Uh, so talagang overwhelming ang support kay Mayor Isko. Kaya kami naman nagtutulungan para yung mga taong ito makonsolidate natin at para maiano natin na sana maging president din si Mayor Isko. Ano, ano po ba ang mga nakikita niyong concern sa Region 2 na magandang i-address ni Isko Moreno para po mas ma magustuhan po siya, mas mapalapit siya sa mga tao po doon. Ano yung mga issues po nila? Well, uh, ang point kasi ang, ang Cagayan Valley is uh, madami ang farmers dito. So, uh, siguro ang hingin ng mga farmers is yung mga ikabubuti para sa kanilang mga hanap buhay. So, isa yan. Then, uh, uh, pangalawa, yung pero okay naman, sa security okay naman na ang Cagayan Valley, maayos naman. So yung, yun, yun lang naman ang mga kwan na nakikita kabuhayan. namin, kabuhayan sa, sa region. Kasi medyo, alam mo naman, uh, lalo na ngayong pandemya, eh, madaming problema dahil dun sa Tugigaraw alone, eh, napakadaming nagkakaroon ng uh, COVID doon. So sana uh, maayos ito and which, which is maganda nga yung sinabi ni Mayor Isko na ang katandem niya is si Vice Mayor Willie um, eh, para siya si, si Vice President kung manalo siya ang bahala doon sa mga problema ng medical, medical o health tapos tama-tama naman si Presidente sa ibang bagay naman, more on eka, economy, dahil tayo naghihirap ngayon dahil sa nangyari sa pandemya. So, so meron po kasing uh, notion yung mga kababayan po natin na yung idea daw ng solid north. Pero ano po ba ang masasabi niyo po dito? Uh, kaya ba, kaya naman ba doon po sa kamilang Rio na makakuha po si Isko Moreno ng significant number of votes? Well, pipilitin natin kasi siyempre hindi mo naman masasabi kung paano talaga ang solid north, no? In fact, sa dami ng gustong sumali kay Isko, sa dami ng, ng gustong tumawid kay Mayor Isko, tapos sa dami din ng supporters niya sa lahat ng sectors namin doon, I, I think uh, kaya natin, kaya natin. And ang, 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 ang tendency kasi pag sinasabi natin solid north, lahat talagang sa isang tao lang. Pero in this case kasi hindi naman. Kasi ang napansin namin, naniniwala sila sa kayang gawin ni Mayor Isko. And believe talaga, uh, especially the youth sector, sobrang believe sila kay Yorne. And marami yung nangangarap na sana nga padala niya yung ginagawa niya sa Manila. Even in Cagayan, especially the COVID response. So, I don't think no, there is such a thing as a solid Lord. Meron, pero para kay Yorne yun. Kay hey, yun. Thank you. So, any final words po? Para galing sa ISCO Northern Alliance, para sa mga kababayan po natin, lalo na po dun sa, na dun po sa kanilang Rion. O oh, yun, ah... Uh... Kami yun, na sana mamili kayo na mahusay dahil alam nyo naman na si Mayor Isko ay isang tunay na nanggaling sa hirap. Uh, nadanas niya yung kahirapan ng buhay kaya alam niya yung uh, nararamdaman ng mga kababayan natin. So ako, kaya naman ako nakita ko siya na siya ang makatulong lalo na yung mayroon siyang plataforma na mahusay yung ginagawa niya dito ngayon sa City of Manila. Magawa niya po yun sa mga ibang probinsya. Eh, yun ang kagandahan. Hindi ako katulad ng iba, walang plataforma na maganda. So, tulungan po natin si Yorme Isko na maging presidente at si Dr. Willie Ong naman po para may tandem sila. At uh, yun po, hindi kami sa inyo ng tulong na supportahan po natin sila. Thank you very much po. Maraming salamat po.